y hablamos ahora de Vilma, de la búsqueda, de la movilización que están teniendo amigos en vigilias, John, sí. colocando incluso carteles para que la puedan ubicar y la gente pueda también dar datos es que de la ella. desesperación de poder obtener datos, de poder simplemente buscar y encontrar a esta persona. Sabemos que Vilma no ha desaparecido y que no se ha ido. Ya se han enterado, lastimosamente. También me afecta cómo estará. Mire, joven, acá coló filó, le dice, mira, mira. Qué pena, qué macana. Yo tengo la esperanza que va a aparecer. Hoy tocó en la avenida Buenos Aires venir y colocar panfletos con el rostro de Vilma Edith Fernández Quispe desaparecida. Ella vivía por acá. Los amigos se han unido y quieren hacer todo para encontrarla. Hemos empezado por su casa, por donde ha desaparecido, por la avenida Yojeta, hemos ido por Obrajes, Supocachi, 6 de agosto. Hoy nos toca aquí el, este, este mercado. Se te ayudo ahí también, ya te lo agarro. Gracias. Soy amigo de Vilma, hace más de 20 años, probando estos, estos volantes, ¿no? Para tratar de ayudar lo más que se pueda. A la, a, para que se encuentre a Vilma, ¿no? Sana y salva, que es lo que queremos. No hay seguridad. Tanto ha aumentado los ladrones. Hay personas las cuales la reconocen porque las ha, la han visto en la noticia. Ah, te dicen, sí, sí, sí. Yo, yo sé quién es. Sí, exacto, incluso algunos dicen que la reconocen de la zona, más que todo las personas mayores que viven hace, hace tiempo acá. ¿Les podemos, por favor, repartir estas hojitas? De repartir esto sí. y que ustedes pueda grabarse la carita de ella ya. para que, no sé, ahí siempre, ¿no? Y yo la sí, vi. Pues. Yo creo que pon, poniendo un granito de arena, dando unos, unas pistas, tal vez así, digamos, puede, podemos ayudar a los, a los familiares. Vamos en el puente Baro. Y la verdad es que nosotros tenemos eh, recuerdos muy bonitos con ella desde siempre. Es siempre desprendida con los demás, muy buena, siempre pensaba en los demás antes que ella. Quise volver a ver y decirle cuánto la quiero. La quiero muchísimo porque fue muy buena conmigo. Y hemos venido a pedir su auxilio para que nos escuche y nos pueda dar más fortaleza y poder tener esperanzas de encontrarla bien a mi hermana. Pedir a la población seguir rogando, por favor, por información sobre Vilma. Bueno, en este momento se procede a prender velas justamente para iniciar una vigilia en las puertas de la Iglesia María Auxiliadora en el Prado para pedir para que aparezca Vilma. Eh, estamos muy preocupados, estamos afligidos y creo que esta angustia no se la desearía a nadie, ¿no? Bueno, nosotros también nos unimos y prendemos una vela. Nos unimos al pedido que se tiene para que aparezca Vilma. El pedido que en este momento tienen familiares y amigos. Para que aparezca sana y salva. Es lo que principalmente se desea. Yo sé que ha pasado algo en cuanto al peligro... ¿O está atravesando algo? Eh, sabemos que alguien la está reteniendo, ¿no? Y que y quiero llamar a reflexión a esta persona para que... Pero no la suelte, no todo se arregla. La queremos a ella sana y salva. Sobre esta información que está pasando en la FELC, Donato Hanover. Acaba de terminar las declaraciones de Williams Villarruel. Eh, la fiscal ha informado que está aprendido por el delito de trata y tráfico de personas. 
se ha retirado ya la fiscal del lugar y lo que se espera es que William Villarreal pueda ser trasladado a celdas de la fuerza anticrimen en, eh, en cualquier momento o por lo menos se eh, termine de hacer la documentación de hacer el fichaje del ingreso a celdas de esta unidad policial, John. Perfecto, y nosotros vamos a estar haciendo el seguimiento. Gracias.